，小崔真是个倒霉鬼。入职第一天，亲眼看到一场严重的车祸，血淋走的守人像直接飞到他脚旁边。此刻，命运的轮子开始转动。车祸后，小崔变得心烦意乱，面试答题有点慢，面试没通过。这家公司可是一家一流的企业，他原以为会有下一次机会的，没想到等了整整七年。这七年里，为了还贷款，他一边打零工，投了简历，可是没有任何回音。终于付出得到回报，在七年后的时候，他再次被泰康公司面试选择。这次他准备的很充分，获得面试官喜欢。就在他兴奋的时候，突然收到一条短信：挣了好几百万的钱，被朋友骗钱去投资，什么都没得赔。他生气的找朋友结账，用灭火器矿砸门，最后被带去警察局。他向警察求助逮捕朋友，警察只说了一句话：投资要小心，有风险。伤心后，他想找女友聊聊天，刚到女友家门口，就看见。他坐着豪车回来了，手里还拿着一束鲜花。他本来想问个明白，想说的话打了个结巴，只能抱怨两句。女友递给他一封信，知道他最近找工作很辛苦，看来这是给他的零花钱。他还没有到要依靠女友支援的地步，立刻告诉他要分手。回到租房子，发现有东西被扔在门口，他已经拖欠房租两个月了。明天有新人要搬进来住了，房东把他的东西扔出去了。彷徨无助的时刻，泰康的面试没通过，最终他垮了，写封遗书，然后去天台。从高处跳下来，再次睁开眼睛，他发现自己在一架豪华的私人飞机上，怎么回事啊？还要搭飞机去阴间？就在他犯迷糊的时候，我看到自己的样子在屏幕上发生了彻底的变化，就像变成了另外一个人一样。女人在他面前默读遗书，还没等他理清状况，女人就毫不犹豫的把遗书烧掉了，摘下墨镜，看到一双通红的眼睛，他立刻被带进了一个漆黑的地方。女人就是致命的存在，一个永不消失的存在。看过小崔的遗书，对死亡不以为意，把死当成解脱痛苦的低级方法，简直是在侮辱自己。所以死神要惩罚他了，把他丢进鬼魂满满的地狱。转眼间，他又在飞机上醒来。从现在起，他的魂魄将分别寄宿于十二个垂死之人的身上，体验十二种独特的死亡。进入人体后，他的意识仍然是自己的，但能够融入原主人的记忆和能力。若机会用完，会被永远下地狱，没法投胎重生。其实这既是惩罚，又是机会。如果他能躲过死亡，就能占领那个身体，平安的度过剩下的日子。一个响指过后，死神就消失了。小崔开始了新的人生。飞机正在飞越暴雨区域，小崔被吓得紧紧系上了安全带，还连救生衣都穿上了。空姐赶来安慰，但是碰到了颠簸，很快就会没问题的。刚说完，阳光就照进来了，飞机逐渐稳定了。他竟然逃过了死神的魔爪。带着这种想法，他开始看私人飞机，各种名表名酒随处可见。没有巧合，就不能有完整的故事。他进入的第一个身体，是泰康集团的老二，贵族血统，被视为继承集团的接班人训练。这正是他梦寐以求的生活啊！他兴奋地脱下救生衣，决定留活这身体。可还没乐两秒，飞机的引擎忽然起火，迅速俯冲到地面。他赶紧系上安全带，但最后还是被火焰吞没。接下来就见到了死神，死神带他去了真的地狱，把他吓坏了。我发誓，我会活下去的！枪声突响，他当场中弹。开始新的人生阶段，附身在一个极限运动员身上。运动员加入了一个竞赛，没有任何安全措施时，从八千米高空精准的降落在安全网上。小崔现身时已经飞了起来。此挑战将在全网直播，并且成功的话可以得到三十亿韩元赞助。知道这些，小崔决定尝试一下。如果成功了，他就能活下来，能得到三十亿韩元，开始不一样的人生。但是幻想美好，现实却残酷。小崔第一次尝试就死掉了，再次面对死神，他得和对方商量一下。每次醒来就坏事了，死亡是不可避免的，他怎么能活下去？死神也不管这些，只知道有办法可以继续活着。不过他得去找解决办法。随着一声枪响，开始新的人生阶段。这次他寄托在一个高中生的身上，身边有同学在看一段运动员去世的视频，一点同情心都没有。他嘴巴咧开，哈哈大笑。就在他要打人的时候，突然被高中生的回忆所倾倒。对方是个单亲孩子，和母亲过着互相依赖的生活。虽然在学校被欺负，但他不敢和他妈妈说，担心会增加妈妈的负担。这样就好了。他一直过着糟糕的高中生活，他实在受不了了，写下告别信，准备自杀。知道这些，小崔放下了手。只要不自杀，只要借助高中生的身体，就可以活下去。高兴时，班上那些惹麻烦的家伙来惹事了，就是那个看视频的人。小崔拼命抵抗，对方人多力量强，还有个光头是练家子，他根本不行。于是决定抓住机会，一是要为高中生报仇，另外一个原因是为了生存。几天里，我观察到了以下情况，发现这些人一直在压制我的发展，但寸头也无法反击。他趁机煽动寸头和混混之间的矛盾，还计划和寸头合作
一起暴揍混混。这些寸头也有此意思。混混找了个高年级学长当靠山，学长的背景特别牛，这边最有战斗力的家伙，所以才会选择向混混靠拢。明白了事情的来龙去脉，小崔有了个主意，让寸头别插手我做的事，这样老前辈也不会打他。那天，小崔把面条泼到混混的头上，混混叫寸头追人。寸头听了小崔的话，坐在那里一动不动。懒散只能找学长帮忙。学长带人闯入教室，看到欺负混混的人，居然是一个身材瘦弱、一脸无辜的小崔，立刻感到丢脸。最后还是没做，和坏人分道扬镳。对于那种学长来说，小崔非常熟悉，必须有气场，只要不显得酷炫即可。他们根本懒得做。失去依靠的混混被短发大哥暴打，被欺负。曾经迷恋的妹子被学长抢走了，他把责任都推到小崔身上了。在一个黑夜里，风很大，握紧板砖把小崔打倒。小崔第三次倒下了，他帮高中生说话，甚至质疑死神的行为，干涉了自己的死亡。死神对这些事情根本不感兴趣，没必要。高中生真的会选择自杀？为什么会这样结束？都是小崔搞的鬼。刚说完，就枪声响起。小崔迎来了人生的第四个阶段，这次他变成了黑帮的职业杀手，对老大忠诚到底。结果犯了江湖的忌讳，喜欢上了姐夫，偷走老大私藏的一百亿货币，计划和嫂嫂偷偷跑掉。最后，老大还是发现了。把他关在一个小房间里，问问资金和女人去哪了。看完杀手的记忆，小崔立刻行动，依靠杀手的技巧，轻轻松松处理了老板的事情。注视着反射中的刺客，突然，小崔有了一个想法：从杀手的视角来看，别老是想着下半身事啊，随时都可能挂掉。想去另一个世界试试吗？但死神提醒他，如果附身后自杀，会经历比地狱还糟糕的痛苦。他只能放弃想要自杀的念头。突然间，他记起了那笔钱款。先找钱再说，只要他有钱，就算这次死定了，他也能凭这笔钱生活，让生活过得更轻松些。他这时候开车逃走了。老大听到消息，发布悬赏缉拿通告，到处找他的下落，发现高额悬赏，黑白两队依次出发，骑着摩托车在街上躲避，最后被迫进了一家商场，没办法继续前进。他等待一个机会，电梯门一开，骑车冲了进去，乘电梯到天台，对方也很快速，追上天台将他包围起来，无论如何都会死。他决心全力以赴，突然加速，跳下楼，掉进对面的游泳池里。这么幸运，让他信心满满。我绝对不会挂掉。逃走后，他到海边跟嫂子见面了。看到嫂子很担心的样子，他误以为杀手与对方有真爱关系，毫不犹豫就告诉你钱藏哪里了。真没想到，杀手被嫂子利用始终如一。现在没钱，杀手变得没用了。随着两声枪响，杀手被击中头部。小崔的第四轮人生也走到了尽头。看他撇脱那么多追杀。最后因爱情而丧生，就连死神都会取笑一番。但死神并不明白的是，他最后给大嫂的地方是假的指示。现在杀手挂了，只有他记得杀手的事情。你知道钱放哪了吗？拿到那笔钱后，他就能逃离死神，平安的过完余下的日子。可是他没想到，第五次附身居然是个罪犯。万一对方被判无期或死刑，那钱不就打水漂了吗？问了下一起住的囚犯，让他放心一些，四天后将被释放出狱。不过有个不好的消息。那就是一起住的监狱伙伴中有个疯狂杀人犯。更奇怪的是，这个凶手不是别人，但是在他的第三次人生中，那个混混杀了高中生。见面时，敌人非常愤怒，小崔马上出手教训，却被别人拦住了，提醒他要当心对方。就在他感到迷惑的时候，原来的主人重拾记忆。一个十八岁的小伙子，我的梦想是当个拳击手，因为家里条件不好，最后只能放弃梦想了。妈妈在开小吃店，但生意很差，被人找着催还款。这天，男孩收到一个电话。有人想溜之大吉，男孩收到了律师给的两亿，让他来替我顶包。因为男孩只有十八岁，还没成年，男孩只能被判缓刑，很快就会出狱。可惜的是，在审判期间被撞者去世了，男孩最后被判两年劳作。向律师提出要求期间，除了之前的两亿之外，要再多付十亿作为补偿，不然他出狱后会找个律师揭露律师的要求。到那个时候，他观察了一下那个人是否会坚持下去，最后律师只能同意。后来是混混被抓进监狱。回想起这个时刻，小崔开心的笑了出来。别人对混混不了解，他非常了解，完全不是什么变态杀人犯，就是个只欺负软弱怕硬的没种的人。然后立刻揭穿了对方的谎言。从那时起，地位巨跌，不敢再欺负监狱里的朋友了。小崔也老老实实，狱中等待的日子。律师担心男孩会向警方揭发，于是收买罪犯，打算杀掉在监狱里的男孩。小崔附身于男孩身上，男孩运用他的战斗技能。迅速击败一群人。小崔出狱前的那晚，混蛋又闹事了，把牙刷磨得更尖，准备抓住小崔。小崔发现我了。小崔原本打算害死他，但觉得没必要，他自己杀了别人，还得继续关在牢里，不要再追究小崔的责任了。
，于是就找了个解决方法，说自己能看见鬼。目击他杀的高中生，为了让他幸福，小崔说了两人的关系，骗他高中生一辈子肩膀上待着，他当场吓得尿裤子。第二天出狱时，小崔来个致命一击，给他一个草莓牛奶盒，这是他让高中生买的。这下吓傻了一个混混，只能一直害怕活下去。律师在门口等着小崔出狱，给他十亿韩元，遵循做少而不是做多的原则，他没收。他就是有一百亿藏起来的，拿走这十亿，说不定还会自食其果。然后他到了钱藏身之处，找到那一大笔钱，没想到怎么用这钱。这时，男孩妈妈给他打电话了。小崔迟疑了一会儿，然后按下了接通键，对方关心的话语，让他想起了妈妈，他就死了。但是让妈妈受很多痛苦。现在他控制着男孩的身体，给男孩做些什么就好了。想到这，他把钱分成了两份，一个能在车站使用的储物柜，最多只能存四天，交给男孩妈妈。他刚到男孩家门前，我被人跟踪并被刺伤，对方是死者的爸爸，等了两年，只为了为女儿寻求复仇。这小崔真倒霉，帮金主入狱不说，出来还得替他命。小崔硬撑着疼痛，想告诉对方实情。突然，有个人出现在不远的地方，受害者父亲匆忙逃走。小崔的手下现在在狱中找我，对方早就被买通律师了，悄悄盯着小崔，为了趁机干掉他。手机响起了，不远处，可是小崔再也连不上。小崔第五次死了。又回到了死神身边，墙上的钟走反了，指向了七点。死神嘲笑他太自私了，因为他的自私决定，所以屡次失败。他不在乎。没想到受害者父亲会找上门，为了快点拿回储物柜里的钱，他要求死神快点动手。死神当然知道他要干嘛，让他占据刚出生婴儿的身体，真是太恶心了，这让他超级生气。我的一百亿，妈妈带着宝宝走出咖啡馆，给宝宝安的小座椅，准备开车回家。下一刹那，妈妈突然变了个样子。宝宝到来后。我就时常对他发脾气了，都不能安静的喝杯咖啡。妈妈生气的带着宝宝回家，往沙发上丢，让老公给宝宝喂饭。看他那亲切友善的样子，小崔立即松了口气。谁知道他想太多了呢？这两个父母简直就是魔鬼，把过期的食品塞给小崔吃，不时必挨打。这时候，警察带着儿童保护专家来了，收到举报，说他们虐待孩子，专程来调查。丈夫赶紧取名片，从事关于儿童福利的工作，怎么可能对孩子进行虐待？警察再看一个全家福照片，立即消除疑虑，和专家一起走。小崔立刻痛哭起来，想把我们两个留下来。谁知道警察突然来了，小孩充满活力，孩子妈太辛苦了，转身走了。关于警察来访，妈妈又疯了，把孩子放在地上，用枕头把他闷死。小崔又回到了死神身边，墙上的时钟是六点。他不理解为什么会有那种父母存在，作为父母就应该善待孩子。死神警醒他，在这个世界上，没有什么事情是理应的。不要觉得别人对你好是理所当然，他对生死视而不见。有些人连选择都不行，他非常生气，但不敢表达出来。希望尽快开始下一轮游戏。死神毫不犹豫的开枪了。小崔开启全新的人生旅程。刚到车站附近，就发现人很少。看了一眼时钟，发现储物柜马上要被整理了。他快速的冲向车站，最后一刹那就拿到钱了。这次他占了一个知名模特的身体，年轻帅气，事业成功，家里豪宅，名表多不胜数。模特朋友给我打电话了。邀请他来参加尊贵派对，他一想，与其在家担心不安，不如一起去开个派对放松一下。喝了两杯酒后，他开始感觉醉意上涌。朋友准备带他去见派对的主办人，如果能让对方喜欢自己，拿下泰康集团的代言人，轻而易举。主办方并非他人，是见过小崔面试的普代表。小崔已经喝醉了，说话也乱七八糟。第二天早上醒了过来，模特的兄弟开了间咖啡店，最近要去美国工作，让他帮忙看着咖啡馆。没想到。在这遇到我女朋友智秀了，一眼看到对方，他们在脑海中回想起他们甜蜜的时刻，那是一个樱花飞舞的美好日子。智秀的作品被风吹走了，掉在小崔脚旁。他捡起作品时抬头，看到聪明可爱的笑容，就是那时候，他完完全全的迷上了智秀。回到现在的时间，注视着靠在窗户边的智秀，他问模特哥要联系方式。知名作家每天都泡在咖啡馆工作，他马上就上网搜了一下智秀，发现对方把我们的爱情写成小说了。他们分手的那一天。智秀的小说得奖了，他的信封里装着钱，想和他一起开心分享。然而，他却说要分手。智秀很漂亮，我周围一直有很多人追求，他对此有点嫉妒，立刻给智秀表达我的立场。未来比那些追求者更出色，在这个地球上，没有人比他更珍惜智秀。他可以为智秀舍弃性命，但绝对不会放弃智秀。这些他说的甜言蜜语都被智秀收录在小说里。看到书上的对白，小崔眼睛红肿了。他还记得买过一支钢笔，想给智秀买礼物。一直没寄出去。有一对夫妻来咖啡馆找智秀，他发现自己的丈夫在分手那晚，有个有钱的帅哥送智秀回家。他现在才明白
，原来对方是智秀的亲兄弟，智秀其实根本没有背叛他，一切都是他自卑的问题。接下来的日子，他总是准时上班来咖啡店工作，打着粉丝的招牌，给智秀带个蛋糕，趁此机会和他聊聊，还能说说我最近的遭遇，给智秀讲清楚所有内容。只有他和智秀的故事被忽略了，智秀吸引了我，跟他慢慢交谈后，最后他请求智秀签名。当智秀掏出笔来的时候，他待在那里不动。这是他为送出的那只吗？从智秀那儿听到的，他知道了钢笔的出处。后来他自杀了，他妈妈收拾东西的时候发现了一个钢笔，于是就给了智秀。这次聊天结束了，他们逐渐熟悉起来。他每天都迫不及待的等着智秀，与大家分享我每次的悲惨经历。这天，智秀走出了咖啡馆，突然下起大雨来了，他跑上去给他送伞。刚回到店里，突然听到警车的呼啸声。听客人说，一个经常来咖啡店的女孩出车祸，他感觉不对劲，马上冲向事发地点，才发现对方不是聪明的秀。智秀也在人群里看到他一脸忧虑的表情，他不能说出自己的身份，说自己以为被撞的是认识的人。智秀理解他的感受，由于真实的亲身经历，当天得到小崔去世的消息，智秀紧张的跑进医院，坐在地上痛哭不已。现在智秀还记得小崔，还是会不禁流泪。第二天早上，智秀来到小崔的灵位前，述说心底的思念。小崔看到了这一幕，智秀走了，他来到自己的墓前，身后传来了熟悉的声音。他的妈妈、母亲抹了一下墓碑，快点去卫生间，在那里放声大哭。他忍无可忍了，在外面大声哭泣，后悔轻易放弃活下去。回家后，他说自己是小崔认识的朋友，给母亲五十亿，告诉对方这是小崔辛苦赚来的，让妈妈放心用。然后他每天和智秀在咖啡店碰面，他主动送智秀回家，分享了自己的死亡经历，在路上给智秀讲了个故事。他之前有个交往七年的女朋友，和女友在一起的时光中，他没让女友看到他好看的样子。女友在一家大公司工作，她只能在酒吧干活。有一天，女友和她的同事去酒吧聚会了，领导要帮女友找男朋友，女友亲切的拉住她的胳膊，表明她就是自己的男朋友。听这些故事，智秀的眼睛湿润了。小崔继续讲：“抱歉，我误会了女友出轨，同时希望对方继续好好生活。”智秀越听越困惑，小崔终于受不了了，把一切都说清楚，她就是小崔哦。故事里那个总是死的主角，突然冲过来一辆快车，这次真心表白，搞得一塌糊涂，肇事者下车了。小崔有感觉到对方的脸，居然是泰康集团的代表朴先生，他才想起之前几次的复活，好像都与这个代表有关。第一次去世的是朴代表的小弟弟，第二次，朴代表就是极限运动员的赞助商，手里拿着个火机。第三次，包子男孩和律师谈生意的时候，朴代表正在车里坐着，用打火机点燃了。他第四次附身在一个杀手身上，意外获得杀手的记忆，发现杀手曾目睹朴代表和老大会面，商讨让弟弟发生意外。似乎每个人都受到了小崔的附身，都是因为这个代表的原因。小崔还有意识没呢？普戴手套，直接压死小崔。小虫立刻回到了死神旁边。钟表指向五点钟，他气得狠狠地拍打地板，后悔害死了女友。突然，他迅速跑到了桌子旁，夺走死神的枪，指向对方，决定让他也尝试一下死亡的感觉。一枪响起，整个场面瞬间改变。死神被击中脑袋，小崔想起普代表杀自己，决定再来一次。然而他扣动扳机后。却发现枪膛空空如也。这时候，死神的声音响了起来，洞口迅速愈合。小崔开始怀疑，一切都是死神安排的。他狠狠责备他，害了智秀一命，只因看到他读了智秀的书。别说他天生神明，不应该让无辜的人受害，他才不敢当神呢。现在的样子，只是为了方便和人类交流。换句话说，他可以马上变成智秀，深情的看着小崔。有一瞬间，小崔把他当成了智秀。当他露出那个特别的坏笑时，小崔畏缩的垂下头。不敢正视他的目光，觉得是自己害了智秀，但实际情况并非如此。智秀快要死了，死神只是看了智秀的文而已，想确定他是否和小崔一样对死亡态度一致。就是这样，智秀注定会被普代表杀掉。小崔很疑惑，他们两个人从来没有关系，为什么普代表要杀智秀？死神默默一笑，小崔只能自己找答案。他迫切想进入下一轮，为了报智秀的仇，他打算杀掉普代表。可是死神警告他说，要是他试图谋杀。自己会插手，子弹立刻打中头部。小崔第二次重生，贴在一个凶手身上。对方以前是个画家，但一直没有被人承认。这天回家的路上，他碰到一个人自杀，看到有人快要跳楼自杀，他突然有了灵感。回到家后，把那个场景画出来，没想到评价这么好。从那时起，他就开始追求真正的艺术，怎么找杀人犯变成的人，帮尸体分块切割，用鲜红的血液勾勒出一些逼真的场景。到目前为止，他已经干掉了十五个人。小崔吓得直接尿了出来，冲去厕所暴吐一番。他该怎么继续生活下去？想起普代表导致智秀去世的一幕，他想了个主意。
，为什么不趁着他是杀人魔这个身份呢？干掉那个恶龙，停了普代表的命，毫不犹豫，他来到智秀的终点，打开旁边的排水口，找到一支给智秀的钢笔了。钢笔是朴素的象征，此外他还需要买一个存储卡。上次那个人被普代表掐死之前，听过普代表和律师聊天，把肇事责任归咎律师，因为普吃了药，一旦被抓住，普会长会辞去普代表的职务，当然律师不会免费顶替。如果被关进监狱的话，普代表会通过财务补偿，也能让律师充当子公司代表。律师果断行动，给行车记录仪拔下存储卡，扔进旁边的下水道，然后赶紧打电话报警。临终前，普代表还讽刺智秀，看起来就像提线木偶那样的尸体。在这时候，小崔下定决心要为自己报仇，带着小刀来到普代表公司，告诉我对方出去开会了。他才走没多久，普的代表随后现身点，参加员工演讲活动，主要讲的是心理畸形个性。研究发现。有这个性格的人有望成功，因为他们工作的时候缺乏关心和换位思考，只想追求自己的渴望。就在这儿，导师希望秦普测试一下，正在直播现场，普代表只能咬牙同意了。幸好最后没有发生这种情况。小崔见到普，他觉得普很虚伪，想立马干掉他。想着想着，鼻血流了出来，他立刻就晕倒了。有人把他送到医院，他才发现自己得了脑瘤，已经到晚期了，最多只能活一个月左右。这些时间对他来说够够的。出院时，画廊给我打电话了，有人想买他的画并见见他。我正往画廊赶，对方是个熟人，他非常努力寻找的象征。他马上就去画廊了，终于见到了朴代表。就在他准备开始的时候，秘书突然来了。朴会长在找一个名叫朴代表的人，要变成过去的事情，眼看杀人的机会都没了。小崔及时叫住朴代表，答应向他卖画，让他把家的地址说出来，亲自送过去。朴会长叫朴代表干啥？去参加我弟弟的葬礼，浏览弟弟照片。普代表思绪回到过去，他弟弟知道他做的事情。小时候，女佣带着一个刚出生的宝宝来了他家，弟弟发现他想扼杀婴儿，好在保洁及时回来，被声音打断了行动，婴儿终于挺过来了。后来弟弟把这个事情告诉了爸爸，他一直吃药，因为总听到婴儿哭声。其实弟弟有错，他并非听到婴儿哭声时才吃药。如果他没有坚定的意志力，当听到有人让他杀人时，他就会动手。我弟弟一直都差点丧命了八百次，看着爸妈回忆弟弟的事情。他生气的走开了。13309713秘书向他汇报，他猜的对，普会长下令组织了员工演讲活动，这是什么意思啊？普会长开始怀疑他很久了。他生气的时候吃了几片药，开车飞驰在路上。巡逻的警察看到后，开车追赶上去。他停车的时候已经没有其他选择了。警察同事给他开了张罚单，看着他的手抖，怀疑他是不是吃了药品，要把他带回警察局问话。他马上给厅长打了个电话，厅长痛斥同伴。要求他道歉，并释放被关人士，全大就可以无视法律人命。同伴的听从，普布接受道歉，立刻一巴掌。警察准备拦截，普代表发出警告：如果还想继续从事这个工作，就不要干涉。警察立刻害怕了，普继续打人，扔掉一分钱，算是治疗费。回到家门口，碰到了小崔。小崔一上来就对他挑刺，他非常生气，无法宣泄，拿出车内的枪向对方开火，以为小崔自己被我打死了。结果他早有准备，开车绕了他几圈后。把他踢晕了，带他来到杀人狂的工作间。然而在准备工具时，突然起了脑瘤，再次睁开双眼，已经被绑在手术床上。朴实是朴代表的杰作。朴代表跟他说了他的杀人经历，第一杀就是无意间开车时不小心撞到了行人，碰巧他撞了那个人。小崔面试的日子到了，飞到旁边的那个大叔那里，看着大叔败球的眼神，他立即感到一种难以言喻的愉悦，一直忘不了。之后无论他撞到了多少人，也不用管他，无法感受那种爽快的感觉。今天就尝试其他方法吧，拿电锯劈小崔，小崔没有报仇，反而痛苦的死了。再次回到死亡的领地，指针指向数字四，死神想嘲讽一下，可以看到小崔那张恶心的笑脸，这才发现是故意置之死地的。小崔在工作室装了个监控相机，只要进入下一轮就好，有足够证据抓住普代表。熟悉的枪声又响了一次，结果非常巧合，附体的是个胆小的警察，记忆回忆淹没，才明白他胆小的原因。爸爸也是警察，因为工作牺牲了。妈妈担心他会重蹈覆辙，一直劝阻他从事这个行业，还是阻止不了。为了让妈妈不担心，他下定决心，不管碰到什么事情，生命安全最重要。但现在有小崔掌控我的身体，得改改这个懦弱的毛病了。和同事一起去工作室了，成功获得了监控录像。其实，在被附身的凶手之后，他只知道对方有个奇怪的喜好。我喜欢把写作的过程记录下来。他恰好利用这个，拿到了普代表的犯罪证据，趁机破获一个连环杀人案，让自己声名远扬。普代表看到消息。我觉得警察不太对劲，我本以为工作室会帮忙，成为释放本性的乐园，还没开始享受呢，被警察抓起来了。他越想越不舒服。
于是派人去消灭警察。小崔毫无警惕，突然被攻击，反应挺灵敏的，用手紧握住了刀子。虽然幸免于难，鸣枪不好躲，暗箭不好防，再不动手就要丧命，无需解释。他立即叫来了普代表来接受调查。普是一个豪迈的人，不怕任何事情，准备贿赂他。谁知他变成了一夜间勇敢起来的警察，果断回绝了普代表的好心。但是普代表也不是无所事事的，毫不犹豫选择引爆自己，当在媒体面前。声称被连环杀手绑架，不得已才还手。实际上他是合法防卫，而且他是个恶魔，没有内心的良知，夺走了太多生命。他还是挺正义的。警察当时不太在意，毕竟那段录像被记者拿走了，揭露谎言就会自行瓦解。出乎意料，记者那边也被贿赂了，发布的视频只有普代表被绑来的场景被截掉了，这样普代表说的话更可靠。但是发生了这样的事情，对公司有影响。普代表准备去国外躲避一下麻烦，随着吃了两片药。沉沉的睡着了，飞机颠簸把他弄醒了。电视上也播放了一堆名字，都是他害死的人。再去车厢里看看，里面一个人都没有。这时屏幕上显示了一句话：“飞机还有三十秒就要爆炸了，如果想活下去，就带着降落伞跳下去试试。”刚刚找到了东西，飞机突然断开开裂，跟他弟弟当时的情况差不多。他最后找到了降落伞，真是走运，好不容易避过，没想到刚着地就被车撞飞。不是别人从车上下来的，要找他报仇的就是小崔。这是怎么这妖巧呀？原来都是小崔一手操办的。依赖之前几次的重生经历和能力，把普代表的药换成了催眠药，然后在飞机上安装炸弹，首先就跳下去了，等待普代表到达。而那些能证明犯罪的证据，正在通过电视台直播，其中还包括普代表贿赂的高层。看着躺在地上的普代表姿势，小崔生气到不行，冲上去给智秀报仇。突然间，死神从天上降下来了，小崔的口袋掉了一支钢笔，他立刻停下手里的活，呆呆地盯着那支钢笔。智秀曾希望他的结局能变好，为了不令智秀失望，他不再想杀人了。随着死神也跑了。就在他走的时候，普代表突然开始偷袭了，突然刮起了一阵干燥的风，掀起普代表未收回来的降落伞。结果是普代表带伞的人撞上来的车，虽然安然无恙，却变成了个植物。失去双腿后，小崔成功复仇，然后开始过着平淡的生活，等待着随时可能到来的死亡。在一次捉拿行动中，遇到拿枪的小偷，为了守护伙伴，他毫不犹豫地冲过去。跳下去抓住歹徒。随着这次彻底失败的经历，他又回到死神身边，终指向三点。死神一脸严肃：“我明明跟他提醒过，主动自杀会有更糟糕的后果。”他赶快解释：“出于拯救的目的才这样做。”看他对自己的表现很满意，死神嘿嘿笑着，接着举起手开了一枪，让他进入下一阶段。这个家伙是个穷光蛋流浪汉。电视正在播放一则关于警察现身的新闻，人们伤心的围聚在一起。这么棒的警察，居然就这么走了。灵堂设在泰康医院附近，小崔决定去回忆一下自己的过去。看着一堆堆的鲜花，他非常满意，终于没白费这一辈子。但是长这么脏兮兮的样子不太好看，很快就被赶走。他还没走出去，国家总理突然冒头前来纪念已故的英雄。他本应该很开心的，情绪有点低落。无论他作为警察做了什么事情，最后荣耀都归警察所有，跟他没半毛钱关系。走的时候遇到同伴偷偷哭了，上去安慰了一下，说这是警察自己的决定。不要责怪自己。谁知道这句话让同伴受刺激了，问他是谁，说他没权评价警察。他立刻哑口无言。经历太多事情，每次的感受都不一样。即使换了个身体，记忆也不会丢失。他突然感到困惑，不知道自己是谁，同时也领悟到，无论扮演多少个角色，只要不是你的人生，最后都毫无意义。流浪汉的记忆突然涌现，他转身就走了，脚下一片空旷，从楼梯上跌下来了，一眨眼就消失无踪。回到死神的地界后，指针指向二。死神告诫他，之后会更加痛苦的死亡来了。他一脸漠不关心的表情，还差两次就行了。他会尽快去世，不玩死神的闷游戏了。死神可以嘲笑他的愚笨和无知，然后直接开枪结束他的生命。看这个新的身体，他完全不想了解，希望尽快完成。巷口车子来来往往，他立即冲向了那个方向。谁知道记忆比他更快，转瞬间就追上了他。这个男人的生活，他最想要的生活，有个还不错的工作，一个完满幸福的家庭。虽然挺普通的，但对他来说，以前是遥不可及的。一天内一切破碎了，被公司无情的解雇，然后家庭抛弃了他。两者说的是同样的事情，他已经毫无价值了。被空掏的身心，小崔想起了自己站在天台的情景，重新选择一次，他还是会坚决赴死。无论是他当初，还是现在的他，下了这个决定以后，命运的命令已发出。这个男人以前就是那天他面试时被撞死了，但又能怎样？他已经决定好了。希望尽快开始下一轮。随着枪声响起，他换了个身体，认出了长相，心情不稳定了。居然是他妈妈
，死神真是个喜欢开玩笑的家伙。这要是再找死，就是亲手杀了妈妈。”随着回忆涌现，他发现自己对母亲的了解被打破了，真是太陌生了。跟其他人一样，年轻妈妈也有很多少女梦想，梦想只是个梦想。妈妈回到了现实世界，和绝大多数人一样，结婚生孩子。爸爸离开的那天，母亲情绪好，并未崩溃。她年纪小，没考虑那么多。现在从妈妈的回忆中，我才知道其中的内情。为了不给她带来负面影响，她努力不心碎。后来的日子变得更加困难了，母亲一个人负担太重了。但是这位勇敢的妈妈从来没有抱怨过，不管前面多艰辛，一直在不停的前进。甚至在她长大后，病理照顾她，但她对此毫无察觉。送别老去的新生的一天，母亲完全陷入困境，把自己的死归咎于她自己。如果能生在个更好的家庭就好了。也许这样，他就不会做出那么极端的选择了。此刻，他总算明白了，经历了十二次濒死经历，最痛苦的不是被火烧伤、四肢被切断，而是亲爱的人离世的时候那种前所未有的折磨。他选择了一种极端的方式结束自己的生命，我觉得很爽。母亲却为此付出了代价。随着最后一轮的到来，这份痛苦再次毫不留情的袭击了他。立即去世的念头，我再也不敢了。他决定做个当妈的，当做是对自己的惩罚方式。他被闹钟吵醒。时间是凌晨三点半，搭第一班地铁，上面都是别人的家长。他忍不住感叹一声：“面对这些努力拼搏的人群，他竟然敢这么说！我已经尽力了，自杀显得很丢脸和难以接受。”下班后，妈妈会清理他的家庭祭坛，希望他来世好运。出生在有钱的家庭，摆脱了贫困的痛苦。他还记得曾经答应过妈妈，带妈妈去山上看日出，但是现在却没人在乎这个承诺了。现在只能用另一种方式实现。带着我妈妈的身体，我思考着往前走。日出真漂亮。然而下山时已经很晚了，不小心摔倒了，躺在山下的路上，幸运的被救助，不用担心生死问题。然后他继续过着充实的生活，没有再出什么意外。直到我妈妈去世，再次遇见死神，钟表的指针没了。这是三十二年后的重逢。他最近领悟了很多东西，希望死神再给一次活下来的机会，让他重新体验一次自己的人生。但这已经超出死神的能力范围了。死神也束手无策。不过根据规定，他成功阻止了母亲的去世，一直陪伴在他身边。直到他自然离世，可以得到额外奖励的子弹。这颗子弹会带来什么结果？死神也不知道。到底是惩罚还是奖励更有效？他得试试看。他把枪指向自己的头部。